हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन द ऑनलाइन लेक्चर दिस इज द नाइन्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इन द लास्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एंटीजेंस ऑन ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इन द टॉपिक दैट इज अबाउट द कॉमन ह्यूमन डिसीजेस the types of diseases and the first protozoan disease that is nothing but the amebiasis baga vidyarthano magcha lecture madhe apan antigens bagitle blood cells varche rbc cha varche ani antigens nu sar padnare blood groups ya vishayi apan magcha lecture madhe study kela tyanantar apan rh factor bagitla jo rh factor अपला ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आहे कि निगेटिव आहे ये ठरवतो यी अपन स्टडी के लेक्चर मधे अपन कॉमन ह्यूमन डिसीजेस विषय स्टडी करना है तैमे टाइप्स बगना है डिसीज से डेफिनेशन बगना है तेन अपने सिलबस मधे अपने बरेस डिसीजेस स्टडी सातला एक डिसीज या लेक्चर मधे अपन स्टडी करते ज्या नाव है अमेबिशीस बगूया सुरुवती कॉमन ह्यूमन डिसीजेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिज डिज इज डिफाइंड एज कंडीशन ऑफ डिस्टर्बड फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टिम्स ऑफ द बॉडी कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन्स और डिफेक्टिव डाएट और हेरिडिटी तो डेफिनेशन का संगते बिज मे का है तो हि डिस्टर्बड कंडीशन है कशा की डिस्टर्ब जा कंडीशन है तो एखाद ऑर्गन की कि एकापेक्षा जास्त ऑर्गन की कि एखाद सीस्टीम की डिस्टर्ब जा जी कंडीशन है कि डिस्टर्ब जा जे फंक्शनिंग है डिज मंडल जता हे फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने पाठीमाग रीजन का है तर इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन्स और डिफेक्टिव डाएट और हेरिडिटी कि अनुवंशिकता आता इन्फेक्शन्स मु आता सद्या कंडीशन मधे तुम्हारा उदाहरण संगाच कोविड नाइनटीन वायरस से इन्फेक्शन जर जा तर तो अपने रेस्पायरेटरी सीस्टीम च फंक्शन डिस्टर्ब होते मे ही डिज कंडीशन है ती कशा मुली इन्फेक्शन मुली और डिफेक्टिव डाएट चुकी आहार जरी घॉर एक्जाम्पल आप माल न्यूट्रिशन विषय बयाच वे शिकलेलो आहोत प्रोटीन की कमतरता अल तो कुपोषण होते मे ही डिज कंडीशन है हेला डिफेक्टिव डाएट अं मटल जी कि हेरिडिटी मु हो शकत बरेच आजार अत कि अनुवंशिकते मु हो अशा सग्या कंडीशन्सना डिज अं मटल जी डिज की डेफिनेशन है डिज इज डिफाइंड ऐज कंडीशन ऑफ डिस्टर्बड फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सीस्टीम्स ऑफ द बॉडी कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन्स और डिफेक्टिव डाएट और हेरिडिटी दिस इज द डिज हे मे क्या है तो डिज है आता डिज के टाइप्स बगू अपन ऑल ह्यूमन डिजेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू कंजनाइटल डिजेस एंड एक्वाइर्ड डिजेस कॉन्जनाइटल डिजेस आक्वाइर्ड डिजेस अशा दोन प्रकार डिजेस मधे अपने डिज डिवाइड जाता कि आप ब्रॉडली डिवाइड के लिए कैटेगराइज के लिए सुरुआती बगूया कंजनाइटल डिजेस कंजनाइटल वरुण लक्षा ये जन्मापस प्रेजेंट आना है जेनेटिक डिफेक्ट मु निर्माण डिजेस आना है बगूया कंजनाइटल डिजेस आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ मे बी कॉज बाय जेनेटिक एबनॉर्मिलिटी और मेटाबॉलिक डिऑर्डर्स हा हा जो प्रकार है डिजेस का ज्यादा कंजनाइटल डिजेस अटल जता तो आप जन्मापस प्रेजेंट आतो 
आणि हा होण्यापाठीमागचा रिझन जेनेटिक ॲबनॉर्मिलिटीज असतात किंवा मेटॅबॉलिक डिसऑर्डर्स असतात म्हणजे मेटॅबॉलिक डिसऑर्डर्सेस म्हणजे गर्भाशयामध्ये असताना क कदाचित काही कमतरता निर्माण झाल्या असतील आईच्या पोषणामधून म मुलाकडं जाणारं जे पोषण आहे त्याच्यामध्ये कोणत्या तरी गोष्टीची कमतरता असेल तर होणारा डिसीज असतो हा जो जन्मापासून असणार आहे आता जेनेटिक डिसऑर्डर्समध्ये जेनेटिक इन डिसऑर्डर्समध्ये बऱ्याच प्रकारचे डिसिजेस येतात आता कोणते डिसिजेस सांगायचे जन्मापासून असणारे तर काही लोकांमध्ये बघा जेनेटिक डिसऑर्डर्समध्ये फिनाईल किटोन युरिया असेल किंवा डि सिस्टिक फायब्रॉसिस डिसीज असेल इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर म्हणजे सिस्टिक फायब्रॉसिस हा डिसीज जो आहे ज्याच्यामध्ये काय होतं तर खूप थिक असा म्युकस सिक्रेट केला जातो रेस्पायरेटरी ट्रॅकमध्ये त्यामुळं श्वसनासाठी त्रास होतो जो डी एन एस जीन जर डिफेक्टिव्ह असेल तर होणारा डिसीज आहे त्याला सिस्टिक फायब्रॉसिस असं म्हटलं जातं इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर फिनाईल किटोन या डिसीज असेल फिनाईल्स आणि किटोन्स युरिनमध्ये पड पडतात कारण ही सुद्धा जेनेटिक डिसऑर्डर आहे मग त्यामुळं होणारे हे डिसिजेस जेनेटिक डिसऑर्डरमुळं होणारे डिसिजेस जन्मापासून असतात आपल्या बॉडीमध्ये किंवा हे मेटेबॉलिक डिसऑर्डर्समुळं सुद्धा होऊ शकतात दे मे बी परमनंट अँड वेअर प्रॅक्टिकली इन्क्युरेबल हे जे डिसिजेस असतात ते परमनंट असतात म्हणजे प्रॅक्टिकली म्हणजे कुठलेही ड्रग्स देऊन किंवा कुठलीही औषधं देऊन लगेचच ते बरे होणारे डिसीज नसतात पण जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये झालेले जे खूप सारे प्रकारचे शोध आहेत किंवा खूप सारे प्रकारचे रिसर्च आहेत त्यामुळं आपण काय करू शकतो आत्ता सध्या तर जीन थेरपी एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपी यासारख्या थेरपी आपण यूज करून हे डिसीज क्युअर करू शकतो असे असणारे जे डिसिजेस आहेत त्यांना कनजनायटल डिसिजेस म्हटलं जातं विच इज प्रेझेंट फ्रॉम द बर्थ द सेकंड टाईप ऑफ द डिसीज इज ॲक्वायर्ड डिसिजेस आता आपण ॲक्वायर्ड इम्युनिटी शिकलेलो आहोत त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की बर्थनंतर डेव्हलप होणारी जी इम्युनिटी आहे तिला आपण ॲक्वायर्ड इम्युनिटी असं म्हणतो तशाच प्रकारे आपल्या बर्थनंतर आपल्या बॉडीला होणारे जे डिसिजेस आहेत त्यांना ॲक्वायर्ड डिसिजेस असं म्हटलं जातं बघूया दिस डिसिजेस डेव्हलप आफ्टर द बर्थ अँड कॅन बी सब डिवायडेड इन टू अ कम्युनिकेबल ऑर इन्फेक्शियस डिसिजेस अँड नॉन कम्युनिकेबल ऑर इन नॉन इन्फेक्शियस डिसिजेस आता ॲक्वायर्ड डिसिजेस हे आपल्या बर्थनंतर जन्मानंतर निर्माण होणारे डिसिजेस आहेत जे इन्फेक्शनमुळं होणारे असतात किंवा इन्फेक्श विदाउट इन्फेक्शन न होणारे डिसिजेस असतात बघूया दोन प्रकार कोणते कम्युनिकेबल ऑर इन्फेक्शियस डिसिजेस अँड नॉन कम्युनिकेबल ऑर नॉन इन्फेक्शियस डिसिजेस आता कम्युनिकेबल म्हणजे संसर्गजन्य म्हणूया आपण एकमेकांच्या संपर्कात आलो तर होणारे डिसिजेस त्यांना कम्युनिकेबल असं म्हटलं जातं दुसरं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसिजेस कोणते जरी एकमेकांच्या संपर्कात आलो तर तो डिसीज आपण एकाकडून दुसऱ्याला ट्रान्सफर करू शकत नाही किंवा होत नसतो अशा डिसिजेसना काय म्हटलं जातं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसिजेस दोन्ही विषयी आपण माहिती घेणार आहे बघूया सुरुवातीला ॲक्वायर्ड डिसिजेसमधला पहिला टाईप बघूया कोणता कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसिजेस द डिसिजेस विच आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनादर हेल्थी पर्सन आयदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन ॲज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसिजेस म्हणजे बघा सहा साधं सोपं आहे आत्ताचं उदाहरण घेऊ शकता तुम्ही कम्युनिकेबल डिसिजेसमध्ये कोरोनाचं असेल कोविड नाईन्टीन हा जो व्हायरस आहे तो इन्फेक्टेड पर्सनकडून त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेल्या इतर पर्सनना तो ट्रान्समिट होतो आहे डायरेक्टली ट्रान्समिट होतो आहे किंवा इनडायरेक्टली आता डायरेक्टली म्हटलं तर आपण बोलत असताना एकमेकांबरोबर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होऊ शकते कोविड नाईन्टीनचं किंवा त्या व्यक्तीनं वापरलेल्या वस्तू शेअर केल्या तर आपण बघितलेलंच आहे बऱ्याच ॲड झालेले आहेत त्याच्यावरती निर्माण किंवा तुम्ही बऱ्याच प्रकारे ऐकलेलं आहे न्यूजमधून पेपरमधून वाचलेलं आहे जर त्या व्यक्तीनं शिंकला खोकला समजा आणि त्या त्याच्या शेजारी किंवा त्याच्या समोर असणाऱ्या वस्तूंवरती कोरो कोविड नाईन्टीनचे मुलिकुल्स पडले आणि ती वस्तू आपण शेअर केली तर इनडायरेक्टली हा डिसीज आपल्याला होणार आहे म्हणजे हा व्यक्ती इन्फेक्शियस पर्सन काय करू शकतो की डायरेक्टली हा डिसीज दुसऱ्या पर्सनला ट्रान्समिट करू शकतो किंवा इनडायरेक्टली तो काय करू शकतो हा डिसीज ट्रान्समिट करू शकतो ह्याला कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज असं म्हटलं जातं आपली साधी सर्दी असेल तीसुद्धा कम्युनिकेबल डिसीज आहे 
मलेरियासारखे डिसीजेस आहेत पण इथं मलेरियासारखे डिसीजेस ट्रान्समिट होण्यासाठी व्हॅक्टरची गरज असते म्हणून हा इनडायरेक्टली ट्रान्समिट होणारा डिसीज आहे डेंगूसारखा डिसीज असेल डेंगूमध्ये सुद्धा व्हेक्टरची गरज असते मॉस्किटो हा डिसीज एका पर्सनकडून दुसऱ्या पर्सनकडे ट्रान्समिट करत असतात याला कम्युनिकेबल डिसीज म्हणतात आणि हे इनडायरेक्टली ट्रान्समिट होत असतात वन पर्सनकडून दुसऱ्या पर्सनकडं दुसरा टाईप बघितला आपण नॉन कम्युनिकेबल ऑर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस दीज डिसीजेस आ दॅट कॅनॉट बी ट्रान्समिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनादर हेल्दी वन आयदर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली आर नोन ॲज नॉन कम्युनिकेबल ऑर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस त्याच्या अगदी कम्युनिकेबलच्या अगदी अपोजिट हा डिसीज ट्रान्समिट होऊ शकत नाही इन्फेक्टेड पर्सन दुसऱ्या हेल्दी पर्सनला हा डिसीज ट्रान्समिट करू शकत नाही डायरेक्टली हे ट्रान्समिट करू शकत नाही आणि इनडायरेक्टली हे ट्रान्समिट करू शकत नाही अशा डिसीजेसना काय म्हटलं जातं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज म्हटलं जातं मग असे सांगितल्याप्रमाणे ह्याचं उदाहरण मी म्हटलं कॅन्सर असेल डेफिशियन्सी डिसीजेस असतील ही त्याची एक्झाम्पल्स आहेत आता कॅन्सर अँड डिफिशियन्सी डिसीजेसमध्ये कॅ डी कॅन्सर बऱ्याच प्रकारचे आहेत आपण स्टडी करणार आहे या टॉपिकमध्ये कॅन्सरचे टाईप्स त्यावेळी डिटेलमध्ये बघूया डेफिशियन्सी डिसीजेस तुम्ही लहान असल्यापासून शिकताय विटॅमिन्स एच्या डिफिशियन्सीमुळं नाईट ब्लाइंडनेस होतो बीच्या डि डिफिशियन्सीमुळे बेरी बेरी हा डिसीज होतो सीच्या डिफिशियन्सीमुळे स्कर्वी हा डिसीज होतो डीच्या डेफिशियन्सीमुळं रिकेट्सिया हा डिसीज होतो म्हणजे हे डिफिशियन्सी डिसीजेस आहेत म्हणजे आपल्या अन्नामधून किंवा पोषणामधून एखादं पोषण जर कमी पडलं असेल आपल्याला तर होणारे हे डिसीजेस आहेत आता माझ्या बॉडीमध्ये बी विटॅमिनची कम कमतरता असेल म्हणून काय माझ्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तीमध्ये लगेच ती कमतरता निर्माण होऊ शकते का नाही म्हणून हे डिसीजेस नॉन कम्युनिकेबल किंवा नॉन इन्फेक्शियस आहेत कॅन्सरसुद्धा असाच आहे कॅन्सर ही एकमेकांना ट्रान्सफर होत नाही जरी त्या व्यक्तीच्या आपण सानिध्यात असलो त्याच्या शेजारी बसत असलो उठत असलो तरी तो डिसीज काही ट्रान्समिट होऊ शकत नाही असे त्याची एक्झाम्पल्स आहेत नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेसचे आता हे सगळे डिसीज होण्यापाठीमागं कारण कोणते तर कम्युनिकेबल डिसीजेस होण्यापाठीमागं कोणती कारणं आहेत तर जनरली व्हायरसेस बॅक्टेरिया फंगाय हेल्मी वर्म्स दीज आर द पॅरासाइट्स ऑर पॅथोजन्स विच कॅन कॉज द कम्युनिकेबल डिसीजेस आपल्याला डिसीजेस होण्यासा पाठीमागं रिस्पॉन्सिबल असणारे पॅथोजन्स आणि पॅरासाइट तर सुरुवातीला आपण पॅथोजन्स म्हणजे काय बघूया पॅथोजन्स ऑल डिसीजेस डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड पॅथोजन्स एक्झाम्पल बॅ व्हायरसेस बॅक्टेरिया फंगाय हेल्मिंट वर्म्स एक्सेट्रा बरीच एक्झाम्पल आपण इथं देऊ शकतो आपल्याला डिसीज कॉजिंग कपॅसिटी असणाऱ्या सगळ्या ऑर्गॅनिझम्सना काय म्हटलं इथं पॅथोजन्स असं म्हटलेलं आहे आपल्याला डिसीज कॉज करू शकणाऱ्या ऑर्गॅनिझम्सना काय म्हटलेलं आहे तर त्यांना पॅथोजन्स असं म्हटलेलं आहे मग ते व्हायरसेस असू शकतात आत्ता असणारा कोविड नाईन्टीन व्हायरस असेल बॅक्टेरिया असू शकते स्टेप्टोकॉकस निमोनी बॅक्टेरिया नि निमोनिया कॉज करते सालमोलेना टायफी बॅक्टेरिया आहे जे आपल्याला टायफॉइड कॉज करते या सगळ्या विषयी आपण इथं स्टडी करणारच आहोत तर याला पॅथोजन असं म्हटलं जातं ऑल डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड पॅथोजन्स एक्झाम्पल्स व्हायरसेस बॅक्टेरिया एक्सेट्रा नेक्स्ट बघूया पॅरासाइट पॅरासाइट इज अन ऑर्गॅनिझम विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गॅनिझम फॉर देअर नरिशमेंट पॅरासाइट कुणाला म्हटलं जातं असा ऑर्गॅनिझम जो ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवरती त्याच्या नरिशमेंटसाठी डिपेंड असतो अन्नाची गरज भागवण्यासाठी डिपेंड असतो अशा ऑर्गॅनिझमला पॅरासाइट असं म्हटलं जातं मग पॅरासाइट परत दोन प्रकारचे येतात पॅरासाइट्स आर ऑफ टू टाईप्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन इन बॉडी दीज आर कोणत्या ठिकाणी बॉडीवरती आहेत किंवा बॉडीच्या आतमध्ये आहेत त्याच्यावरून त्याचे दोन टाईप पडतात त्यातला पहिला टाईप आहे एक्टो पॅरासाइट्स आर द पॅरासाइट्स विच आर प्रेझेंट ऑन द बॉडी बॉडीच्या वरती असणाऱ्या पॅरासाइट्सना एक्टो पॅरासाइट्स असं म्हणलं ऑन द बॉडी म्हटलेलं आहे बॉडीच्या वरती असणाऱ्या पॅरासाइट्सना एक्टो पॅरासाइट्स असं म्हटलं जातं एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहिती आहे बेडबॉग असेल मॉस्क्युटो असेल दीज आर द एक्टो पॅरासाइट्स लाईस असेल हेड लाईस डोक्यामध्ये असणाऱ्या ऊवा बेडबग असेल मच्छर असतील मॉस्किटो मीन्स दीज आर द एक्टो पॅरासाइट आपल्या बॉडीच्या वर वरती ते अटॅक करतात बॉडीच्या आतमध्ये जात नाहीत म्हणून यांना एक्टो पॅरासाइट्स असं म्हटलं जातं 
and the second type is the endoparasites endoparasites are the parasites which are present in the body body cha aat madhe astat manun yanna kay mhantle jata endoparasites asa mhantle jata ani ya टॉपिक मध्ये आपण बरेच एंडोपॅरासाइट्स चे डिसीज जे आहेत ते स्टडी करणार आहे मग एंडोपॅरासाइट्स मध्ये प्लाज्मोडियम असेल एंटामीबा असेल एक्सेट्रा दीज आर द एंडोपॅरासाइट व्हिच एंटर्स इन द बॉडी अँड कॉज द डिसीज आपल्या बॉडीच्या आत मध्ये येतात आणि आपल्याला डिसीज कॉज करतात आता प्लाज्मोडियम सारखे जे पॅरासाइट्स आहेत त्यांना व्हेक्टर ची गरज असते वेब प्लाज्मोडियम एंटर्स फर्स्टली एंटर्स इन तो इन टू द मॉस्किटो बॉडी मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये येतो आणि मग तो आपल्याला इन्फेक्शन करतो म्हणून यांना व्हेक्टर बॉर्न डिसीजेस मलेरियासारखे जे डिसीजेस आहेत त्यांना व्हेक्टर बॉर्न डिसीजेस असं म्हटलं जातं म्हणजे व्हेक्टर म्हणजे काय आहे तर हा कॅरियर आहे कॅरियर म्हणजे काय हा पॅथोजन कॅरी करणार आहे किंवा पॅरासाइट कॅरी करणार आहे इन्फेक्टेड पर्सनकडून हेल्दी पर्सनकडे वाहून नेणार आहे म्हणून ह्याला कॅरियर व्हेक्टर असं म्हटलं जातं विच कॅरी द डिसीज कॉजिंग एजंट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन इन्फेक्टेड पर्सनकडून नॉर्मल पर्सनकडे कॅरी करणाऱ्या ऑर्गॅनिझम्सना व्हेक्टर्स असं म्हटलं जातं आणि त्यांच्यामुळं होणाऱ्या डिसीजेसना व्हेक्टर बॉर्न डिसीजेस असं म्हटलं जातं आणि व्हेक्टर बॉर्न डिसीजेसमध्ये आपण मलेरिया असेल फिलारियासिस असेल बघणार आहे या टॉपिकमध्ये स्टडी करणार आहे आता आपण इथून पुढं काय बघणार आहे तर डिसीजेस बघणार आहे डिसीजेस बघत असताना त्याच्याशी रिलेटेड काय काय बघणार आहे तर तो डिसीज कॉझिंग एजंट कोणता आहे त्याच्यानंतर मोड ऑफ ट्रान्समिशन आहे काय आहे कोणत्या प्रकारे हा ट्रान्समिट होतो हा डिसीज त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे साईन्स अँड सिम्टम्स त्या आजाराची लक्षणं काय आहेत आणि त्याच्यानंतर बघणार आहे डायग्नॉसिस अँड ट्रीटमेंट तो आजार झालेला आहे तो कसा डायग्नॉस केला जातो कशा पद्धतीनं चेक केला जातो आणि त्याच्यावरती काय ट्रीटमेंट दिली जाते आणि शेवटी बघणार आहे प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल हा डिसीज होऊ नये म्हणून आपण कोणती काळजी घ्यायची आणि तो डिसीज हो पसरू नये म्हणून कशाप्रकारे त्याच्यावरती कंट्रोल करायचं आहे याविषयी आपण या टॉपिकमध्ये स्टडी करणार आहे तर बघा नवीन सिलेबसनुसार तुमच्या टॉपिकमध्ये पहिला डिसीज मलेरिया दिलेला आहे पण माझ्या पी पी टीमध्ये मी पहिल्यांदा तुम्हाला अमेबियासिस हा डिसीज शिकवणार आहे जो तुमच्या सिलॅबसमध्ये बी आकडा किंवा दोन आकड्याला असणारा डिसीज आहे सुरुवातीला आपण अमेबियासिस व व विषयी स्टडी करूया अमेबियासिस इज द प्रोटोझोन पॅरासेटिक डिसीज इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोझोन विच इज कॉल्ड ॲज एंटामिबा हिस्टोलायटिका दिस इज द डायग्रॅम ऑफ एंटामिबा हिस्टोलायटिका ही तर तुम्हाला दिसते ती एंटामिबा हिस्टोलायटिकाची डायग्रॅम आहे हा डिसीज एंटामिबा हिस्टोलायटिका हा जो अमिबाचा प्रकार आहे याच्यामुळं होतो आहे आणि त्याची जी डायग्रॅम आहे ती इथं तुम्हाला दिलेली आहे अमिबाचं वैशिष्ट्य काय आहे एंटामिबा हिस्टोलायटिकाचं तर ह्याच्यामध्ये सिंगल सुडोपोडिया प्रेझेंट एकच सुडोपोडिया ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते अनेक सुडोपोडिया असत नाही तुम्ही नॉर्मली अमिबा काढत असताना मेनी सुडोपोडिया असणार असा काढता पण इथं या अमिबामध्ये एंटामिबामध्ये जो अमेबियासिस कॉज कड करतो त्याच्यामध्ये फक्त सिंगल सुडोपोडिया प्रेझेंट असते हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे आणि एंटामिबा हिस्टोलायटिका कॉज द अमेबियासिस टू द ह्युमन आपल्याला हा अमेबियासिस कॉज करतो सुरुवातीला बघूया मोड ऑफ ट्रान्समिशन कशा प्रकारे हा डिसीज एका पर्सनकडून दुसऱ्या पर्सनकडून ट्रान्समिट होतो फर्स्ट बाय फिकोरल रूट दॅट इज थ्रू कॉन्टॅमिनेटेड फूड अँड ड्रिंकिंग वॉटर फिकोरल रूट ट्रान्समिशन म्हणजे काय जे डिसीजेस कॉन्टॅमिनेटेड फूड आणि वॉटरमधून ट्रान्समिट होतात त्या ट्रान्समिशनच्या रूटला किंवा टाईपला फिको ओरल रूट असं म्हटलं जातं फिको ओरल म्हणजे माउथमधून जाणार आहे आणि फिसेसमधून बाहेर पडणार आहे अशा इन्फेक्शनच्या टाईपला फिको ओरल रूट असं म्हटलं जातं कारण अमेबियासिसचे जे मोलिक्युल आहेत सिस्ट जे आहेत इन्फेक्टेड पर्सनच्या फिसेसमध्ये प्रेझेंट असतात आणि त्या सिस्टमुळं फूड आणि ड्रिंकिंग वॉटर जर कॉन्टॅमिनेट झालं खराब झालं आणि ते जर आपण घेतलं तर हा डिसीज आपल्याला होऊ शकतो म्हणून ह्या ट्रान्समिशनच्या मोडला फिको ओरल रूट असं म्हटलं जातं इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू इन इंजेक्शन ऑफ सिस्ट फ्रॉम द पॅरासाइट 
मी आत्ता म्हटलं तुम्हाला सिस्टचं इंजेक्शन इंजेक्शन म्हणजे घेणं खाणं तुम्ही ह्युमन न्यूट्रिशन टॉपिक गेल्या वर्षी शिकलेलं आहात त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंजेक्शन समजलेलं आहे इंजेक्शन म्हणजे फूड आतमध्ये घेणं जर फूड आत घेत असताना आपण त्याच्यामधून अमेबियाचे अंटामिबा हिस्टोलाटिकाचे सिस्ट घेतले तर त्याचे इन्फेक्शन आपल्याला होणार आहे अमिबाचे दोन फॉर्म असतात सिस्ट फॉर्म आणि ट्रोपोझॉइड फॉर्म आता सिस्ट फॉर्म म्हणजे काय आहे हे तुम्ही आता दहावीला असताना शिकलेला आहात बघा आठवतंय का मायटॉसिस शिकत असताना एकाच कोटिंगच्या आत अमिबाच्या अनेक सेल्स तयार झालेल्या दाखवलेल्या एक डायग्राम होती तुमच्या पुस्तकामध्ये दहावीच्या पुस्तकामध्ये ती आठवते का बघा तुम्हाला तर सिस्ट त्याला म्हटलं जातं खूप टफ असं कव्हरिंग असतं त्याच्यावरती आणि त्याच्या आतमध्ये अमिबा असतो अमिबा चे अनेक सेल्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात युनिसेल्युलर ॲम युनिसेल्युलर असणारा हा ॲनिमल आहे प्रोटोझोआ म्हटलं जातं प्रोटोझोआमध्ये येणारे ॲनिमल्स युनिसेल्युलर आणि न्यूक्लिएटेड असतात असा असणारा हा मु पॅरासाइट किंवा पॅथोजन आपल्याला कोणता डिसीज कर कॉज करतो तर अमिबियासिस सेकंड आहे हाऊस फ्लाय ॲक्ट्स ॲज अ मेकॅनिकल कॅरियर विच ट्रान्समिट द सिस्ट ऑफ पॅरासाइट फ्रॉम पीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड अँड ड्रिंकिंग वॉटर तर हाऊस फ्लाय जे आहे घरमाशी जी आहे आपल्या घरामध्ये असणाऱ्या ज्या माशा आहेत याचं ट्रान्समिशन करतात मेकॅनिकल कॅरियर म्हणून काम करतात उघड्यावरती शौचाला बसणं आवड केलं जातं आता सगळं शासनानं नियम काढलेला आहे उघड्यावरती शौचाला बसू नये पण पूर्वीच्या काळामध्ये हे प्रॅक्टिस होत होतं हे कायला जायच्या प्रॅक्टिसेस तर उघड्यावरती शौचाला बसला आणि इन्फेक्टेड पर्सन जर असेल तर त्याच्या फिसेसमधून पडले बाहेर पडलेले जे सिस्ट आहेत ते सिस्ट काय केले जायचे मेकॅनिकल कॅरियर जी आहे हाऊस प्लाय ती कॅरी करायची फिसेसवरती बसायची विष्टेवरती बसायची आणि त्या विष्टेवरती बसल्यानंतर ती अन्नावरती आणि ड्रिंकिंग वॉटरवरती जर बसली आणि ते सिस्ट जे आहेत ते त्या फूडवरती आणि ड्रिंकिंग वॉटरवरती सोडले तर हा डिसीज ते फूड आणि ड्रिंकिंग वॉटर घेणाऱ्या व्यक्तीला होऊ शकतो हा एक त्याचा मोड ऑफ ट्रान्समिशन आहे तर हाऊस प्लाय ही त्याची मेकॅनिकल कॅरियर आहे ती फक्त हे सिस्ट वाहून नेण्याचं काम करते हा अमिबा तिच्या बॉडीमध्ये आतमध्ये जात नाही किंवा तिथं त्याची ग्रोथ होत नाही म्हणून त्याला मेकॅनिकल कॅरियर असं म्हटलेलं आहे द नॉन इस्ट इन्सिस्टेड फॉर्म ऑफ पॅरासाइट इज कॉल्ड अ ट्रोपोझाइट विच डाय क्विकली वेन लिव्हिंग द बॉडी आपल्या बॉ बॉडीमध्ये जर इन्फेक्शन झालं असेल समजा एंटामिबा हिस्टोलायटिकाचं आणि त्याचा जर ट्रोपोझॉइड फॉर्म जो है ज्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग नसत टफ अस कवरिंग नसत अशा जो फॉर्म है ज्यादा ट्रोपोजॉइड फॉर्म मटल जता जो तुम्हारा इतना दिशो है हा फॉर्म आना जो अमीबा बाहर पड़ला समझा अपने फिसेसम इन्फेक्टेड पर्सन या फिसेसम तो लगे मरुन जो इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं इन्फेक्शन होता अपने बॉडी में डायरेक्टली का ये सीस्ट फॉर्म जो है अमीबा तो एंटर होत असतो ज्याच्यामुळे आपल्याला अमेबियासिस होण्याचे चान्सेस असतात हे झालं मोड ऑफ ट्रान्समिशन लक्षात ठेवा हा डिसीज कॉन्टॅमिनेटेड फूड आणि वॉटरमधून ट्रान्समिट होणारा डिसीज आहे आणि ते फूड आणि वॉटर कशानं कॉन्टॅमिनेट झालं पाहिजे तर पॅरासाइटच्या सिसनं कॉन्टॅमिनेटेड असलं पाहिजे त्यावेळी त्याचं इन्फेक्शन आपल्याला होऊ शकतं नेक्स्ट बघूया सिम्टम्स ऑफ अमेबियासिस अमेबियासिसमध्ये कोणती सिम्टम्स कोणती लक्षणं दिसतात द डिसीज मे ऑर मे नॉट सिम्टमॅटिक अँड कॅन रिमेन डॉर्मंट इन गॅस्ट्रो इंटेस्टाईन फॉर सेवरल इयर्स हा जो डिसीज आहे बऱ्याच वर्षापर्यंत गॅस्ट्रो इंटेस्टाईनमध्ये म्हणजे आपल्या आतड्यांमध्ये डॉर्मंट कंडिशनमध्ये राहिल्यामुळं कुठलेही सिम्टम्स आपल्यावरती दिसत नाही आता कसं आता सिस्ट फॉर्म म्हणजे मी म्हटलं तुम्हाला की प्रोटेक्टिव्ह कोट आहे त्याच्यावरती आणि त्या प्रोटेक्टिव्ह कोटमध्ये अमिबा राहिलेला आहे जोपर्यंत हे सिस्ट रपच्चर होत नाही फुटत नाही त्यातून अमिबा बाहेर पडत नाही आणि तो इंटेस्टिनल सेल्सना डॅमेज करत नाही तोपर्यंत कुठलेही सिम्टम्स आपल्याला दिसत नाही हा सिस्ट ॲज इट इज सुप्तावस्थेमध्ये डॉर्मंट कंडिशन म्हणजे सुप्तावस्थेमध्ये बऱ्याच वर्षापर्यंत राहू शकतो त्यावेळी कुठलेही सिम्टम्स आपल्याला कुठलीही लक्षणं दिसणार नाहीत असा असणारा हा 
डिसीज आहे आता समजा सिस्ट फॉर्ममधून आम्ही बाब बाहेर पडला तर कोणते सिम्टम्स दिसतात द माइल्ड सिम्टम्स इन्क्लूड माइल्ड डायरिया डायरिया म्हणजे अतिसार होणं सर उलटी आणि डिसेंट्री लागणं डायरिया असं अतिसार होणं असं म्हटलं जातं द माइल्ड सिम्टम्स इन्क्लूड माइल्ड म्हणजे अगदी सुरुवातीला तुम्हाला थोडंसं इन्फेक्शन झालेलं आहे आम्ही बाचं त्यावेळी दिसणारं हे लक्षण आहे डिसेंट्री विथ एक्सेस म्युकस अँड ब्लड क्लॉट्स ॲबडॉमिनल पेन अँड क्रॅम्स तर डिसेंट्री तुम्हाला माहितीच आहे डिसेंट्री म्हणजे त्याच्यानंतर डिसेंट्रीमधून काय होणार आहेत तर आपल्या फिसेसमधून एक्सेस म्युकस आणि ब्लड क्लॉट्स पडणार आहेत हे सिव्हिअर इन्फेक्शन झाल्यानंतर दिसणारं इन्फेक्शन आहे सिव्हिअर इन्फेक्शन होत असताना आम्ही बा आपल्या इंटेस्टिनल वॉल जे आहे आतलं त्याला डॅमेज करतो तिथल्या सेल्सना डॅमेज करतो त्यामुळं आपल्या फिसेसमधून ब्लड क्लॉट्स पडायला लागतात आता रक्त पडतंय विष्टेमधून म्हणजे आत आथड्याला जखमा झालेत म्हणजे आपल्या पोटात दुखणार आहे ज्याला ॲबडॉमिनल पेन असं म्हटलं जातं ज्याला काय म्हटलं जातं ॲबडॉमिनल पेन आणि क्रॅम्स म्हणजे गोळे येणे पोटात गोळ्या येणे पायात गोळ्या येणे विकनेसमुळे हे क्रॅम्स येत असतात तुम्हाला माहिती आहे क्रॅम्स येणं म्हणजे गोळा येणं पायामध्ये येतो पोटामध्ये येतो तर हे विकनेसमुळं येणारे होणारे लक्षण आहे पुढचं हिपॅटोमेगाली ऑकर्स ही पॅरासेट एंटर्स इन द लिव्हर आता फक्त पॅरासेट आपल्या इंटेस्टाईनमध्येच राहत नाही तर इंटेस्टाईनमधून हिपॅटिक पोर्टल व्हेनमधून तो कुठं येतो तर लिव्हरमध्ये येतो आपल्या यकृतामध्ये येतो आणि यकृतामध्ये आल्यानंतर यकृतातल्या सेल्सना इन्फेक्शन केल्यामुळं त्याचे काय होतात तर लिव्हरवरती सूज येते ज्याला हिपॅटोमेगॅली असं म्हटलं जातं ज्याला काय म्हटलं जातं हिपॅटोमेगॅली हिपॅटोमेगॅली मीन्स आपल्या लिव्हरला सूज येणं एनलार्जड लिव्हर असं त्याला म्हटलं जातं आपल्या लिव्हरला काय होणं सूज येणं कधी पॅरासाइट व्हेन एंटर्स इन टू द लिव्हर अँड इट कॅन डॅमेज टू द लिव्हर सेल्स देन हिपॅटोमेगाली ऑकर्स इन द बॉडी ज्यावेळी तो पॅरासाइट आपल्या लिव्हरमध्ये येणार आहे आणि आपल्या लिव्हरमधल्या सेल्सना डॅमेज करणार आहे त्यावेळी हे लक्षण दिसणार आहे लिव्हर डेव्हलप्स अमेबिक लिव्हर ॲप्सेसेस अकंपनेड विथ फिवर अँड पेन इन राईट ॲबडॉमिन आपल्या लिव्हरमध्ये एकदा पॅरासाइट गेला की काय होणार आहे तर लिव्हरमधल्या काही टिश्यूला किंवा सेल्सना डॅमेज होणार आहे ज्याला अमेबिक लिव्हर अपसेसेस असं म्हटलं जातं आपल्या लिव्हरमध्ये काही ठिकाणी डॅमेज होणार आहे त्याला अमेबिक लिव्हर ॲप्सेसेस असं म्हटलं जातं ज्याचा परिणाम फिवर येणं ताप येणं आणि आपल्या राईट ॲबडॉमिनमध्ये उजव्या बाजूला आपल्या पोटामध्ये दुखणं हे लक्षण तिथं दिसणार आहे तर हे झालं सिम्टम्स काय काय होतं डिसीज झाल्यानंतर सुरुवातीला बरेच कालावधीपर्यंत तो असिम्टमॅटिक राहू शकतो डिसीज हा असिम्टमॅटिक असताना कुठलंही लक्षण दिसणार नाही आपल्याला त्याच्यानंतर दुसरं सिम्टम माइल्ड सिम्टम आहे सुरुवातीच्या इन्फेक्शनमध्ये काय होतं आपल्याला डायरिया होतोय खूप सिव्हिअर इन्फेक्शन झालं तर डिसेंट्रीमधून आपल्या विष्टेमधून म्युकस पडत आहे आणि ब्लड क्लॉट्स रक्ताच्या गुठळ्या पडत आहेत रक्त का पडत आहे तर आपल्या इंटेस्टाईनला काय होतं आहे त्यावेळी डॅमेज होतो आहे त्यामुळं आपल्या फिसेसमधून ब्लड क्लॉट्स पडतात त्याच्यानंतर त्यामुळं इंटेस्टाईनला डॅमेज झाल्यामुळं आपल्या ॲबडॉमिनमध्ये पेन्स होतात क्रॅम्स येतात गोळे येतात पुढचं लक्षण आपल्या हि हि लिव्हरला जर पॅरासेटने इन्फेक्शन केलं तर ही पॅटोमुळे गेली म्हणजे लिव्हरवरती सूज येते लिव्हरवरती सूज आल्यामुळं तिथल्या काही टिश्यू डॅमेज झाल्यामुळं त्याला अमेबिक लिव्हर ॲप्सेसेस असं म्हटलं जातं अमेबिक लिव्हर ॲप्सेसेसमुळं आपल्याला फिवर येतो आहे ताप येतो आहे त्याच्याबरोबर आपल्या राईट ॲबडॉमिनमध्ये उजव्या बाजूला पोटामध्ये दुखायला लागतं लिव्हर ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी आपल्या पोटामध्ये काय व्हायला लागतं दुखायला लागतं ही त्याची लक्षणं आहेत नेक्स्ट बघूया डायग्नॉसिस अँड ट्रीटमेंट सुरुवातीला डायग्नॉसिस बघूया डायग्नॉसिस ऑफ अमेबियासिस इज मेड थ्रू मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ द स्टूल सॅम्पल ज्या व्यक्तीला अशी लक्षणं दिसत असतील त्याचं स्टूल चेक केलं जातं विष्टा चेक केली जाते आणि जर विष्टेमध्ये सिस्ट किंवा ट्रोपोजट फॉर्म सापडला समजा दिसला 
तर त्याला अमिबियासिसचे इन इन्फेक्शन झालेलं आहे किंवा अमिबियासिस झालेलं आहे हे चेक केलं जातं त्याच्यानंतर ट्रीटमेंट काय दिली जाते ह्याच्यावरती अमेबियासिस इज ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ मेट्रेनॉइड मेट्रेनायडॅझॉल अँड टिनिडॅझॉल विच कॅन डिस्ट्रॉय द एंटामिबा हिस्टोलायटिका इन द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट ॲज वेल ॲज अदर टिश्यू मेट्रेनायडिझॉल हे एक औषध आहे गोळी आहे किंवा टिनिडॅझॉल ही सुद्धा गोळी आहे टॅबलेट्स आहेत ज्या घेतल्यामुळं आपल्या बॉडीमध्ये इंटेस्टाईनमध्ये असेल किंवा कुठल्याही डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमधल्या कुठल्याही पार्टमध्ये ॲमिबा असेल एंटामिबा हिस्टोलायटिका किंवा लिव्हरकडे गेला असेल तो इतर टिश्यूमध्ये असेल तरी तो काय होऊ शकतो मृत होऊ शकतो मेट्र्या मेट्रोनायडियाझॉल किंवा टिनिडॅझॉल या दोन ड्रग्जमुळं ह्या दोन औषधांमुळं नेक्स्ट बघूया प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल कशा प्रकारे आपण हा डिसीज कंट्रोल करू शकतो किंवा प्रिव्हेन्शन काय काळजी घेऊ शकतो हा डिसीज होऊच नये ह्याच्यासाठी काय काळजी घेऊ शकतो आपण तर सुरुवातीला बघूया वॉश हँड्स विथ हॉट वॉटर अँड सोप आफ्टर युझिंग टॉयलेट्स अँड चेंजिंग बेबीज डायपर कधीही टॉयलेटला व्हिजिट केल्यानंतर किंवा बेबीचं डायपर चेंज केल्यानंतर सोपनं हँड प्रॉपरली वॉश करायचे आहेत जेणेकरून आपल्या हँडला जर सिस्ट फॉर्ममध्ये असणारा आम्ही बस चिकटला असेल तर वॉश ऑफ होऊन जावा यासाठी प्रॉपरली हँड वॉश करायचं आहे सोपनं आणि वॉटरनं सेकंड ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर अदरवाईज वॉटर मस्ट बी क्लोरिनाइज्ड अँड फिल्टर्ड कधीही पाणी पित असताना जनरली डिसेंट्रीसारखे गॅस्ट्रोसारखे जे डिसिजेस आहेत पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये जास्त पसरलेले दिसतात कारण खूप गढू पाणी असतं नदीला पूर आला समजा तर बाजूला असणारी सगळी घाण त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये मिसळते असं घाण असणारं जर पाणी आपण पित असू तर त्याचं इन्फेक्शन होतं आपल्याला म्हणून नेहमी पाणी बॉइल्ड करून उकळून पाणी प्यावं किंवा पाणी ट्रीटमेंट देऊन पाण्यावरती फिल्ट्रेशन असेल क्लोरिनेशन असेल सेडिमेंटेशन असेल ही सगळी ट्रीटमेंट दिल्यानंतर मग पाणी आपण प्यायला वापरावं कधी तर पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये किंवा नेहमी जर आपल्याकडं पाणी चांगल्या प्रकारचे येत नसेल तर नेक्स्ट आहे अवॉइड इटिंग अनहायजेनिक फूड कधीही अनहायजेनिक अस्वच्छ ठिकाणचं फूड खाऊ नये फॉर एक्झाम्पल रस्त्याच्या कडेला असणारे गाडे त्याच्यावरती गाड्यांवरती असणारे वडापाव असतील किंवा कुठल्याही मिठाई असेल उघड्यावरती ठेवली असेल तर त्याच्यावरती हाऊसफ्लाय बसलेल्या दिसतात आपल्याला आणि आत्ता मग असे बघितलं मोड ऑफ ट्रान्समिशनमध्ये हाऊसफ्लाय ॲक्ट्स ॲज अ मेकॅनिकल कॅरियर फॉर द एम अमेबियासिस हाऊसफ्लाय अमेबियासिससारख्या डिसीजना मेकॅनिकल कॅरियर म्हणून ॲक्ट होणारी डिसीज आहे ॲक्ट होणारी असणारी ही व्यक्तर आहे मग ही जर डिसीजेस ट्रान्समिट करत असेल तर बघा उघड्यावरती असणाऱ्या अन्नावरती जर हाऊसफ्लाय बसल्या असतील तर असं अनहायजेनिक फूड खाणं आपल्याला टाळायचं आहे त्याच्यानंतर व्हेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड अँड कुकड भाज्या ज्या असतात आपण विकत आणतो बाजारातून किंवा शेतातून आणल्या तर त्याच्यावरती सुद्धा हाऊसफ्लाय बऱ्याच वेळा बसलेल्या दिसतात आपल्याला माशा बसलेल्या दिसतात बाजारामध्ये तर खूप प्रमाणात बघतो आपण माशा सगळीकडे घोंगावत असतात अस्वच्छतेमुळं मग अशा माशा जर व्हेजिटेबल्सवरती भाज्यांवरती बसल्या असतील आणि त्या भाज्या आपण प्रॉपरली वॉश न करता कुक कुक न करता खायला घेतल्या तर सिस्ट फॉर्ममध्ये असणारा आम्ही बा आपल्या बॉडीमध्ये सहजासहजी जाऊ शकतो त्यामुळं व्हेजिटेबल्स प्रॉपरली वॉश करून प्रॉपरली कुक करून मगच खायच्या आहेत नेक्स्ट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सिवेज वॉटर सिवेज वॉटर म्हणजे घरातून बाहेर पडणारं जे डोमेस्टिक सिवेज वॉटर आहे वापरलेलं पाणी आहे म्हणजे टॉयलेट्समधलं बाथरूम्समधलं पाणी जे बाहेर पडतं घरामधून त्याचं प्रॉपर डिस्पोजल करायचं आहे जेणेकरून ते पिण्याच्या पाण्यामध्ये सोडलं जाऊ नये किंवा ते त्याच्यामुळं कुठल्याही मॉस्क्युट असतील हाऊसफ्लाय असतील यांच्यामुळं हा डिसीज ट्रान्समिट होऊ नये किंवा त्यांचं प्रमाण वाढू नये ह्यासाठी त्याचं प्रॉपरली डिस्पोजल करायचं आहे आणि त्याच्यानंतरच हा डिसीज कंट्रोल होणार आहे हे आहे प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल आपण कशाप्रकारे काळजी घ्यायची आहे डिसीज होऊ नये ह्यासाठी आणि तो कंट्रोल व्हावा ह्यासाठी आपण काय करायचं आहे तर दिस इज अबाउट द अमेबियासिस हे सगळं अमेबियासिस विषयी आहे अमेबियासिस हा डिसीज एंटामिबा हिस्टोलायटिकामुळे होतो फिको ओरल रूटनं ट्रान्समिट होतो 
ज्याचं महत्त्वाचं सिम्टम डिसेंट्री आणि डायरिया आहे सिवियर इन्फेक्शन झालं तर अमेबिक लिवर अस अपसेसिस होता आपल्याला त्याच्यानंतर डायग्नॉसिसमध्ये स्टूलचं जे सॅम्पल आहे ते एक्झामाईन केलं जातं ट्रीटमेंटमध्ये त्याला मेट्रोनो मेट्रोनायडॅझोल किंवा टिनियाडोझोल या दोन टॅबलेट्स दिल्या जातात त्याच्यानंतर प्रिव्हेन्शन आणि कंट्रोलमध्ये प्रॉपरली वॉश करायचे आहेत आपले हँड बॉइल्ड असणारं पाणी प्यायचं आहे त्याच्यानंतर अनहायजेनिक फूड खाणं टाळायचं आहे त्याच्यानंतर व्हिजिटेबल्स प्रॉपरली वॉश करून कूक करून खायचे आहेत आणि सिबेज वॉटरचं प्रॉपर डिस्पोजल करायचं आहे त्याच्यामुळं हा डिसीज कंट्रोल होऊ शकतो आणि आपल्याला हा डिसीज होणार नाही तर या लेक्चरमध्ये आपण डिसीजेसविषयी स्टडी बघ केलं आणि अमेबियासिस हा पहिला प्रोटोझोन पॅरासिटिक डिसीज बघितला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण मलेरिया हा डिसीज स्टडी करणार आहे जो ही प्रोटोझोन पॅरासिटिक डिसीज आहे आणि त्याच्यानंतर आपण अस्केरियासिस हा हेल्मिन पॅरासिटिक डिसीज स्टडी करणार आहे थँक्यू